ಕೋರುವವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಬರ್ತಡೇ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಶುಭಾಶಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ನೂರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ಒನ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಪೂರ್ತಿಗೇರಿ ಕಾಲ ಕಲೇಶ್ವರ ಭೈರಾಪುರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಶಾಸಕ ಬಂಡಿ ಲಸಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಬೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನ ನೆನೆದು ಭಕ್ತರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಾಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆರಂಭ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಭಕ್ತರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹಾಗೆ ಅದು ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ದುಗುಡ ದುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹವೊಂದು ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಯಿ ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಮಾಂ ರಕ್ಷಭೋ ನಾಶಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರು ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಂದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಮಾರು 
ಐವತ್ತು ಭಕ್ತರ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು ಹೀಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಆರು ಜನರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಈಗ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನಾರು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಹದಿಮೂರನೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಈ ಹದಿಮೂರನೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಲ ತಿರುಪತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರು ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ವಿನಿಸುತ್ತೇನೆ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಯೋಣ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಅಂಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗೋಣ ಅಂಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗೋಣ ಅಂಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗೋಣ ಮಂಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಗಜನಗಡದ ಜಗದಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಗಜನಗಡದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಐವತ್ತು ಜನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಗಜನಗಡದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ನಡೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಚಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಕರ್ಮಗಳ ಏನು ತಗೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪುರಾಣ ಇತಿ
ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥ ಒಂದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ನಾಡೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರ ಒಂದು ಮನ್ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಷ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೋಪುರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಕಾಪಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹರೈಸೋಣ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಕಡದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜನಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳದ ನೀರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಅಜ ಇದರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೂ ನಾನು ಶಾಸಕ ಕಾಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಕುರ್ತಿಗೆರೆ ಕಾಲ್ಕಾಲೇಶ್ವರ ಬೈರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮೂವತ್ತೇಳೂವರೆ
ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಳದ ನೀರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಳದ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಂತ ನಾವು ಈ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಿಂದ ಅಶೋಕ್ ವನ್ನಲ್ ಪಪ್ಪು ಸಾಬ್ ಆಕಳೆ ಬಾಳಾಸಾಬ್ ಭೋಸ್ಲೆ ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ಪುರ್ತಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ಕಾಲೇಶ್ವರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಬೈರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಈಗ ವಿರಾಮ ಸುಭಾಷಿ ಕೋರುವವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಬರ್ತಡೇ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಶುಭಾಶಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ಒನ್ನೂರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ಒನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ಸಿಸಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ತನ್ನ ರುದ್ರ ನರ್ತನವನ್ನ ತೋರಿತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಬಂತು ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಡೆದೋಡಿಸಲು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ತಯಾರಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಯಾನ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಜನರು ತಲ್ಲನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಭಯ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು ಇನ್ನು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು ಜನರಿಗೆ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೇಶರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಾಳಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಫರ್ ಆದರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಬಾಳಿದಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಹೋರಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಎರಡು ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗೋದು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಇಲಾಖೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ಸಾ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರೋಪ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರು ಕೇಸ್ಗಳು ಡೆತ್ ಆದವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು
ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಮುಂದು ಇನ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರು ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಭಾಳ ಜನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕರದೇಶದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಜರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಈ ಲಸಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ವಹಿಸಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕ ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಇಂಗೇನು ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೊಳ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಯ್ತ ಹಂಗ್ ಸಾಯ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲಸಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಸ್ತಾನ ಇದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕೋವಿಡ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬಂದೈತ ಹೆದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಮಂಡ್ರಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗೋದು ಈ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಇದು ಭಾಳ ಭಾರಗಳಿಂದ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದು ಡೆತ್ ರೇಟು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸತ್ತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸು ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಈಗಲಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ವೀರಾಪುರ ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೇಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು ಈ ವೆಂಕಟರಮನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ
ಆದ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಊರನ್ನರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಣ್ಣದಲ್ಪ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಕೇಳಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ತಿಕ ವರ್ಷ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತೀರಿ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಡು ಹೆಂಗಾಗತ್ತ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಪ್ ನಡೆಯಕತೈತಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ವರ್ಷನು ನಡೆದೈತಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಷನು ಆಯ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಜಗ್ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗನ ಅದಾರಿ ನಾವ ಇನ್ನೂ ತಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವ ತಡ ಸಿಡಿಸಿವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಲ್ದಾರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೊಲ್ದಾರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ್ ಸಣ್ಣವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಗ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಗ್ ಜನ ಬಂದ್ರು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಸುಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂದ್ ಕಿರಿಯರು ನಮ್ ಮುತ್ತೆ ಆಜ್ ಮುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಏನ ಮಾಡಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಬೆಂಬಲ ಐತ್ರಿ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡನೂರು ಚಿಲ್ಜೇರಿ ರಾಮ್ಪುರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮೇಗೇರಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಊರಿನವರು ಬರ್ತಾರ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೋಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಅದು ಒಂದ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲ ಆತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಊರ್ 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 ಜನ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ಕೈ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸರಳ ರೀತಿಯ ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಾಯಿತು ಇಂದು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಾಯಿತು ಇಂದು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳುನೂರು ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಮೊದಲ ದಿನ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಈಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತೆಯೇ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಭಕ್ತರು ಪೂರ್ತಿಗೇರಿ ಕಾಲಕಲೇಶ್ವರ ಭೈರಾಪುರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿತು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಶಾಸಕ ಬಂಡಿ ಲಸಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಬೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ನೆನೆದು ಭಕ್ತರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಾಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆರಂಭ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಈ ವಿಷ್ಣು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಸ್ಎ